。夜深人静时，白泽坐于阁楼中。烹两道自己喜爱的小菜，拿出李长寿所赠的佳酿，捧一卷竹简，在灵珠的亮光中开始细细品读。不多时，白泽端起酒杯，对着小琼峰方向摇摇一敬。小琼峰单房角落，李长寿看着面前的经书，露出少许微笑。师兄。灵儿端着一碗汤粥，自丹房外飘来，又在想跟白先生的辩题呢。李长寿端着玉碗尝了一口，但你旁听也有十数次了，可有什么感想？嗯，师兄沉迷白先生无法自拔。嗯，啊，呃，白先生不愧是上古睿智大能。能跟师兄你变得有声有色，这么多次都只是隐隐落在下风。这种睿智的人物，当真不多见呢。李长寿瞪了眼灵娥，又哑然失笑。哼，这辩论并未动真格，只不过是我与白先生在互相妥协罢了。灵娥眨眨眼，纳闷儿：“嗯，怎么妥协？”他放弃心底怂恿我去成为二天帝的念头，我放下对他的杀心。而后才能引为好友，我才能够帮他出谋划策。<笑>你这个里面加了什么？有一种新奇的味道，倒是颇为不错。<笑>是白先生此前给的食谱，师兄你喜欢吗？嗯，还好。<笑>那我稍后就……专注修行，离这长生还远，我要分心。但你摘了长生道果，便是每日十二个时辰做饭洗衣，鬼兄也不会拦着你。灵儿脸蛋一红，笑嘻嘻的凑上来，想给师兄捏捏背、撒个娇什么的。李长寿问：“距离出门历练不足十年，可准备充分了？”哎呀！灵儿像是突然想到了什么，淡定的转过身，朝着丹房门口快速溜去。有情师姐据说刚突破大关，我该备一份什么礼物呢？李长寿摇摇头，继续品读手中的经文。哼，这个师妹，明显是想到时候赖账。放下书卷，将汤粥喝完，李长寿又想起什么，慢慢的闭上双眼，心神挪移到了南赡部州中部某处躲藏的纸刀人身上。他刚到这儿，道心就是一震。一名英武的中年汉子，在府邸宅院后花园中，将一名男童抱起来，放在膝盖上，用力的拍打后臀。李长寿的嘴角是一阵抽搐啊！这位繁琐的花将军，您知道您现在抽的那个屁股蛋有多么金贵吗？那可是凌霄宝殿的高台宝座，指定屁股蛋啊！这位花将军，能道祖老爷之不能，没得说。简直了！这般情形，自是玉帝在凡尘的历劫身化有名，又闯了祸事，这才被亲生父亲一顿猛打。<笑>李长寿思索了一下，忍住了拿柳影球给玉帝陛下做个纪录片的冲动。玉帝历劫圆满，自会恢复原本记忆，凡尘数十年的记忆也会记在心底。而后，李长寿的心神挪到了不远处的指导人身上，看着又一座宅院中，正在与几名侍女学舞蹈的女童。这女童，果然看着比画府的熊孩子要可爱许多，脸蛋儿粉嫩粉嫩的。接下来，李长寿还要花费一些心神在此地，要把玉帝和王母相遇前，各种想要接近王母娘娘力竭身的男子给敲晕什么的。要不然啊，总觉得这玉帝陛下有点间歇性偷伤、长犄角的那种味道。防微杜渐，为玉帝和王母提供最优质的转世护航服务，是他这个普通天庭权臣矢志不渝的追求。突然又想到了白泽那有关二天地的梗，李长寿在地下差点笑出声来。哎呦，这般不是更自在吗？观察了玉帝和王母一阵李长寿心神流转
，回了安水城中，看望了一下养老院中的各位祖宗辈退休魔兵。最近，那两位统领开始带着魔兵外出了，或是上街逛逛，或者是去海边吹吹海风，确实比玄都城的环境好了很多。不知是不是心理的作用啊？李长寿偶尔已经能在他们那早已经僵硬的面容上看到一些些。若有似无的笑意了。除却天庭战事，以及封神大捷越来越近，各类事都在朝着较好的方向发展，这也让李长寿颇感欣慰。人教现在也渐渐的人丁兴旺了。翟家不知在干啥的圣人老爷子，懒散到除却睡觉，已经快要失去追求的大法师。他这个操心人教事务的，尚未公开的新晋圣人弟子，老君的牛、小金、小银，以及以及这个白给的白泽，这白泽也是个妙人，在渐渐的任命之后，竟然有了许多豁达之念，每日研究研究食谱，烹饪烹饪菜肴。本来呢，让有秦师妹上天之事，李长寿安排了一部有些刻意的剧本。大抵就是水神受伤，为友情悬崖所救。之所以觉得刻意，是如今洪荒之中，但凡关注天庭的炼器师，哪个不知他水神在天庭的只是化身，还是那种可以随时自爆的廉价化身？而今多了这白泽这个瑞兽啊，李长寿的心思顿时就活泛了一些，完全可以先在洪荒各处宣传几波白泽的灵性。把白泽树成趋吉避凶、见之就有好运、纯洁神圣的神兽概念，而后安排白泽救起与人斗法而负伤的有情玄雅，大摇大摆地将有情玄雅带去天门前，让水神和木工一同外出与白泽相见。白泽口吐人言，与水神言说：“此女正直正义，可为天庭助力。”再让白泽踏云而去。如此，既给了有情玄雅名声，让他能够更快的得到天庭认可，又可以直接打击那些妖族的士气。上古十大妖帅将满是正义感的少女送去了天庭效力，这本身就是对妖族的巨大打击。此时的问题是，白泽会不会答应此事？毕竟这等通于直接对外宣布，他白泽现在是人教和天庭一方。必然会被骂。李长寿思索一二，决定过两日找白泽辩论时，直接问一问此事。念及此处，李长寿刚要收回心神，打坐参悟一阵八九玄功，安水城的海神庙突然就来了少许震动，神念立刻在海神庙扫过，看到了鬼鬼祟祟的牛头马面。这哥俩在后堂附近东看西瞅。并不敢硬闯。李长寿的化身立刻现身相见，问询：“可是地府有什么麻烦？”牛头马面连忙摇头。他们两屋送来了三枚玉符，其内正是后土娘娘所编写的巫族秘录，总共上中下三册。李长寿喜上眉梢，连连道谢。牛头马面自是不敢鞠躬。哎呦，水神呐、啊，您啥时候准备跟妖族开战呢？嘿嘿。咱们地府这边啊，能调动二十万阴差，一千多名上古战物。祖说了，我们地府如今也是归属天庭，天庭如今积累不足，若对妖族开战，可以多依靠些龙族跟我们地府。门儿啊，替我多谢娘娘挂念。待开战前，我定会差人去地府叨扰。好，那就好，那就好。嘿嘿，哎呀，我们排演了那么久的节目，此事要给妖族他们给给给给用上。哼、嗯，嗯，呃，排演了什么节目？有些不吉利。马面在旁边忙道：“呃，到时水神就知，定会把那些妖族气到七窍生烟。”李长寿含笑点头，并未多问。不多时，牛头马面告辞离去，却是没敢问李长寿求一些调料。李长寿此次也没多准备，毕竟这最近呢、啊、都在跟白泽不断的辩论。送走牛头马面
，李长寿将化身归于地下指导人库，老老实实修行了一日，又准备了一日辩题。待时辰到了，驾云飞去隔壁黑池峰上。今日李长寿还未落地，白泽穿着李长寿此前所赠的围裙。提着一只铁铲，从那富丽堂皇的厨房中冲了出来，一把摁住了李长寿的胳膊。李长寿眼睛一瞪：“哎呦呵，这丫儿要反啊！”还好过来的是本体型指道人。好你个水神啊！<笑>白泽双目之中散发着有些刺眼的光，骂道：“贫道到今日，一直到今日，总算想明白了。”何必为贫道遮掩颜面啊？说什么那日在渡恶洞府中寻到贫道，只是赌对了，有三成把握沾了你师妹的福气。你本就是把贫道算到了死啊！贫道本能就是趋利避凶，这与天道的运转息息相关。而你当时只要坚定内心杀意，就可以把寻不到贫道的可能性化为凶，将能寻到贫道的可能化为吉。贫道心底泛起念头，去那洞恶杜甫时，一时提前步入了你的算计。好呀，好呀，哎呀，水神，你到了那时还将此推说给运气，保全贫道这最后一点面皮。贫道服了，当真服了。水神在上，请受白泽一拜。白泽日后甘为水神驱使，绝无二心。李长寿满脸的问号，是这么一回事吗？这攻略完成度提升之快，也是让寿有点措手不及啊！哎，哎呀，果然不愧是白给的神兽，真的有点东西啊！李长寿仔细想了几日。觉得白泽的这一套理论倒也有点说法，重点是白泽十分的笃定，李长寿也不懂白泽的神通到底如何，更不便直接问询白泽的根脚底细。但是辩论还是要继续辩论下去的，思想的碰撞不能停，稳妥起见，怎么着也得把这个剩下的辩题给用完。如此，又过了三个月，李长寿对白泽总算是放心了。大概一成。他与白泽的辩论从三天一次改成了半个月一次，降低了自己去黑池峰的频率，免得被丁娥怀疑一些不该怀疑的问题。有关友情悬崖之事，李长寿对白泽大概说了一遍，白泽没有任何犹豫，痛痛快快的点头答应了下来。按白泽的话来说，他既已成了人教的车夫，自然是要听李长寿的差遣。更何况，此时还能给他增加一点声明。别看白泽一直隐居躲着，对“声明”二字也是十分在意的。如此，李长寿就放心大胆的把这个任务交给了，呃，敖乙。由天庭和龙宫暗中派人，在五步洲各处防阵中放出消息，宣传瑞兽白泽是纯洁与正义的象征。顺便抵消一些十大妖帅的固有印象。李长寿亲手为白泽画了《白泽饮水图》《白泽踏波图》，白泽看后也是颇为惊讶。呃，贫道本体竟生的这般呃呃顺眼。李长寿当时只能够保持微笑，当然不能说自己有比肩修图大法了。重要的是构图和光效，哎。顺便，李长寿和白泽也联手做了第一件事，为友情悬崖量身打造天庭女战神的人兽，并设计好了友情悬崖登天的各处细节。近来一直在闭关突破、巩固修为的友情悬崖，此刻并不知，推他成为洪荒偶像的幕后团队已经得到了翻倍式的扩充。接下来，就是等白泽的名声慢慢涨起来。为了让白泽多一点出镜率，除去流传出去的那两张画轴，李长寿也在考虑寻一个合适的时机，让白泽出去溜达两圈。待此时安排的差不多，李长寿主动问起有关陆压道人之事，白泽一阵犹豫，还是对李长寿吐露了一件大事。呃，水神啊
，切莫将陆牙逼到绝路啊！他手中有一样秘宝，换为钉头七剑书。李长寿心底一动，笑道：“这秘宝，莫非比他的宝贝情转身还要厉害？”“嗯，不错。”白泽面露正色，缓缓点头：“知此宝来路者，不算各位圣人老爷。”洪荒中绝对不会超过十个圣灵，钉头七剑书，能杀大罗于无形，炼制代价颇大，本身无比歹毒，可谓伤人伤己。但只需将大罗金仙的一缕元神困伏在草人上，每日参拜，对着草人射箭，就可让这大罗无力反抗，化为血水。呃呃，白泽话语顿住。看着李长寿嘴边一直很淡定的笑容，先是一愣，随后便面露恍然。哦，哦水神早已知晓了。啊、哦，这般隐秘，我如何能知呢？李长寿的笑容渐渐收敛。如此看来，这陆牙当真是要先处置。白先生，这定头七剑书如此厉害，可有什么躲避之法？据我所知。并无躲避之法，除非是在对方发动咒术期间，寻到对方施法之地，坏掉草人。白泽沉吟几声，又道：“嗯，但只要发动钉头七剑书，就需消耗气运与功德。凭水神如今的功德积累，钉头七剑书能否发挥效果也是未知之数。总归，水神还是小心为上啊。”且，啊，嗯，贫道虽知这话不该说，但陆牙毕竟也算贫道子侄，也想为他求个情。